Bugün Fransa'da yeni tamamlanan ilk tur seçimlerin sonuçlarına bakacağız. Son dönemlerde Avrupa Birliği ülkelerinde ve Avrupa Parlamentosu'nda yapılan seçimlerde aşırı sağın yükselişi en çok konuşulan konular arasında. Protesters stage anti aren rally in Paris. Seçim sonrası Paris'te ulusal birlik karşıtı protestolar düzenleniyor. Yüzlerce yeni halk cephesi taraftarı bu seçimde oyunu artıran ulusal birliğe karşı başkent Paris'te halk meydanında bir araya geldi. Sandık çıkış anketlerinin söylediğine göre parlamenter seçimlerin ilk turunda Fransa'da aşırı sağcı ulusal birlik oldukça büyük kazanımlar elde etti. Partisinin erken başarısını kutlayan Marie Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un destekçilerinin artık silindiklerini iddia ederek demokrasi son sözünü söyledi dedi. Macron seçmenleri ikinci tur seçimlerde Aren yani ulusal birlik karşıtı büyük bir ittifak çağrısında bulundu. Macron'un desteklediği başbakan aşırı sağcıların zaferinin neredeyse kapıda olduğunu söyleyerek seçimin birinci turunda kendi cephesinden üçüncü sıraya gerileyen adayların artık aday olmamaları konusunda uyarıda bulundu. Pazar günkü seçimler esnasında kullanılan oy oranlarındaki büyük artış, 1997'den bu yana yapılan parlamenter seçimlerde görülmüş en yüksek orana ulaştı. Bu ani parlamento seçim kararını Macron, bu ayın başlarında Avrupa parlamentosunda Aren yani ulusal birliğin kendi partisini bir kere daha yenilgiye uğratmasından hemen sonra almıştı. Birinci turda adaylardan yalnızca %12,5'un üzerinde başarı gösterenler ikinci tura devam edebilecekler. Bu haberde Present Perfect Dance neden daha fazla kullanıldı? Öncelikle seçimin ilk turunun daha yeni bitmiş olması yani Just Finished Action dediğimiz yeni biten eylemleri anlattığı için seçimlerde aşırı sağın yükselişi oy kullanma oranlarındaki artış ya da alınan ani seçim kararı gibi detayların seçimin zamanından çok daha önemli olması, seçimin birinci turu bitmiş olsa bile visible effects dediğimiz görünür etkiler, örneğin Le Pen ve Macron'un verdiği demeçler, sokaklardaki gösteriler hala devam ettiği için bu haberde Present Perfect Tense yoğunlukla kullanıldı. Ve son olarak bu bölümde haberin içinde öğrendiğiniz yeni kelimelerle ilgili ekstra örnekler bulacaksınız.